。耳机里响起那一首歌。小包，你给我约的相亲对象是在今天吗？是啊，我们按照您的要求筛选出了一位洪先生，他会跟你一起看电影的。这电影现在马上开场了，他人呢？我联系他也联系不到。啊，他还没来吗？没来。哦，好好好,好，那我赶紧问一下啊。行，谢谢啊。丽野。嗯，你怎么在这儿啊？来看电影，你在干嘛？我也是来看电影。啊。那么巧？啊，是啊。我之前给你发的信息你看到了吗？看到了吧。那个口水鱼饭店的老板我联系上了，跟他谈妥了，他同意你回去继续工作。你为什么要这么做？还想让我继续采访？啊，不不不不。这跟采访没关系，因为上次毕竟是我还有我朋友让你丢了工作，我们想向你道歉。约了人。啊，约了人。什么人？相亲的人。啊，不是不是不是，别误会，是因为我工作要做一个相亲主题的采访，所以我就约了一个相亲的人。不采访我了。那么快就转换目标？为什么选在电影院、啊？中介介绍的，说给我介绍了个大学老师，姓洪，爱运动，爱看电影。那反正我也喜欢看电影，就干脆一起看呗。电影快开场了，你那个洪老师还来不来？到现在都没来，估计放我鸽子了吧。人不来电影还看吗？看呗。一起吗？您好，人不来电影还看吗？看呗。那一首歌，你和我同时哼起一个段落。阳光正明媚着，如北风翻夜了，正好与你的生命重叠在这一刻。时间是开向哪里的列车？我猜到开始，却猜不到以后。故事里装着你，能不能也有我？为什么我们会走失了下落？多少年过去了，许多场景我还记得，像平行。在另外时空，邓豪不就是你们部门的人吗？他刚刚通知我，让我尽快完成交接离开公司。也有了各自轨道里小宇宙的心事。我最讨厌看电影不看完字幕就走的人。哇，真冷啊！我还以为你不喜欢看爱情电影呢，没想到你刚才看的挺投入的。我喜欢看爱情电影，但爱情并不是吸引我的部分。爱情太可怕了。爱情有什么可怕的？爱情来了，坦然接受呗。希望当你的爱情到来的时候，你也能像自己说的那么坦然。走了。哎，丁野，你不会又失踪了吧？你已经不采访我了，还要找我干嘛
。我想着咱俩毕竟认识一场，就算不采访了，我也不想最后闹得很不愉快。还有就是，上次我那个朋友，他一直想联系你，跟你谈谈迷宫版权的事情。那个人对你很重要，很重要。行，那你安排我跟他们见面吧。谢谢啊。但我有一个条件，你也必须在场。没问题，我去。穿上吧。哎，不，丁爷，那我那我下次还你啊。喂，洪老师，你这是什么意思呀？给你打电话你一直关机，人家姑娘都到了，你怎么能放人家鸽子呢？不好意思，我刚才有点事。哎呀，那你下次还约不约呀、啊？不用约了。那洪老师，我可提前跟你说好啊，你在公司交纳的那些钱可是退不了啊。钱你留着吧。喂，蒋姨，我又去了一趟那出租屋，去打听了一下，他们家东西挺多的，也没叫搬家公司，所以估计走不远。如果你要想找，明天其实。蒋姨，谢谢你、啊。那天是我不对，不应该跟你吵架，对不起啊。你怎么不说话？就是挺后悔现在没打开录音的。真是你二十四年，从来没听你道歉过。是啊，航天城的黄英子成长了，长大了。一飞给我发邮件了，他说不让我再去找蓝叔叔了，他可能真的想开了吧。是啊，可能大家都长大了吧。不过你要真的想找也没关系，我其实可以陪着你的。不过你最近可能没空了。为什么？我今天看到丁野了，莫名其妙的跟他看了一场电影，然后跟他说了你游戏版权的事情，哎、他答应了。就你俩看电影啊？不是，还有保洁阿姨。你约的他，巧遇，我这么巧？蒋毅，你不是吃醋了吧？想得美。行吧，那你看一下时间，定好了以后，我带他来见你。哎，那个庄宇给我打电话了，我先问问他想干嘛啊？我喂。怎么了？这么晚给我打电话？啊，没什么事儿。不可能，你肯定有事儿。说吧。哎，真没事儿，我就突然间想吃你上次带我吃的那家餐厅了。你要想吃的话，现在咱们去呗。今天太晚了，下次呗。行，那你什么想去的话就跟我说。嗯，好。拜拜。